，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的鼻子被嘲弄扭曲之后，下巴又被嘲讽了一遍，这真的很普通吗？杨子作为实力派和流派兼备的艺人，从来没有停止过围绕他的争论。作为一个年轻的明星，他出演了家庭喜剧《有孩子的家庭》，受到了许多人的喜爱。他同样因为这个节目而备受关注，并成为当时最吸烟的童星之一。杨子的演技还是很棒的，尤其是哭戏特别有感染力。尽管如此，最近网友们不断质疑他是否进行了整容手术。尽管如此，对于这样的问题，杨子从来没有认真回答过。粉丝们一直在报复，说他现在已经发展了，并且有不同的动机来原谅他。杨子年中出演的《沉香如片》正在实时播出，关于他获这部剧的热搜不断。刚开始还挺好看的，最近杨子这个可怕的话题就浮现出来了，还和他的五官有关系，在他面前将是他的鼻子。他在吻戏男主的那一刻，鼻子基本是歪的，被网友诟病。然后在接下来的两天里，他的下巴再次受到了追捧。在剧中，他把下巴放在男主的肩膀上，这本应该是一张非常甜蜜和不确定的照片，但他的下巴却扭曲了照片的风格。从图片中可以看出，他的下颚线变得异常纤细，变得有些长了。事实上，他的下巴变成这样真的很典型吗？网友们见状，又是一阵哄堂大笑。说实话，没有整形医疗程序，每个人都非常清楚。尽管长大后和年轻时会有对比，但他在离开学校后开始录制。大约在那时，他在镜头前和现在之间还存在一个重大漏洞。我不知道大家对此有何看法。零二，沉香如碎花大结局，几位观者受重伤，需要给编剧送锋芒。近日。年终热播剧《沉香如初》一折推出大结局，无数对大结局充满兴趣的观众纷纷烧钱提前收看。然而，应援言和燕丹却双双断线，逼得关门里只剩下玉墨一个人，让所有的节目粉都不满意，一个个喊着烧钱妨碍自己。一时间，《沉香如渣》编剧评判的声音也出现在了热搜上，所有人都对着编剧大喊大叫：“我们也是三界的有意识的生物，这不是我们的宿命吗？”编剧这么野蛮，我需要的大结局怎么会变成这样？我需要给编剧送刀片，烧钱给自己挡。评论区充满了愤怒和某种程度的贬低信息。尽管如此，尽管不法分子和愤怒的谴责如潮水般涌来，一些观察者仍认为这样的完成是善意的。他们普遍认为，到最后，传奇女侠为三界舍命，比起她的封城。一点也不逊色，进阶，对比一遍遍复活的无脑甜剧，最后一个小细节，比如大结局，升华了整部剧集的风格。在《沉香如饕餮》节目中，杨子和程毅精心的演技，为大家带来了一场视觉盛宴。虽然剧情有些不完美，但两位驾驶艺人强大的演技却吸引了大批忠实粉丝。因此，无论这样的结局是否符合剧迷的心理假设。男主的剧情演绎都值得大家深刻而物质上的努力。据了解，《沉香如碎花》还有一个支线故事，男女英雄的完成度会好吗？我们期待下一阶段的杨子和程毅的大展。如果你对《沉香如碎片》的大结局有什么想法，如果不是太麻烦，请在备注区留言。零三，网暴杨子又错过了辉煌的猎鹰女神，粉丝觉得格格不入。近日，有网友爆料，本届金鹰女神有可能是谭松韵、赵露思和白鹿。这与之前借助网民披露的十多个申请人的名单保持一致。之前借助网友曝光的申请人有杨颖、杨子、谭松韵、古力娜扎、李沁、赵金麦、吴谨言、关晓彤、李一桐、江疏影，每个人都有转身的欲望，成为金鹰女神。在入围的三名申请者中，他们今年都有一些非常棒的头衔。赵露思入围作品为《灿烂星月出海》。赵露思以可爱的脸蛋和极好的名声而闻名于大多数路人，借助使用。这一年，她凭借《新人锦绣》《沧海声乐》一举成名。借助她和吴磊打造的 CP 吴洛克大逃亡，更是在网友中名声大噪。CP 之一，她的选择当之无愧。再说白鹿，白鹿入围的画作是周生若。
白木自从成为行走的人后，凭借着自己独特的长相和专业知识，在游乐企业内部获得了一个组织的立足点。谭松韵入围的画作是以家人之名，这也是芒果台上最有名的画作。本来，杨子在大多数路人中的名声都不错，借助使用，他本来希望能拿下这一届的精英神女，实在是太可惜了。虽说杨子如今已不再被选中，可惜山多水长。只要小猴子继续经营难回来，我就接受未来杨子如愿以偿。欢迎大家发表自己的看法。零四，肖战的粉丝是不是天大的冤枉？就有新意，一虾四十，久经考验。肖战的新剧从女主到配角，再到衣着考究，方方面面都被网友诟病。一部电视剧如此关键，可以说是很难调整。可小新没想到，肖战过生日竟然这么难。准确的说，肖战并没有打算庆祝，他只是想花在绘画上。不过实在是太难了。前些天借助人设准备的电影公益运动已经够牛逼了，没想到还会有更大牛逼的回归。但是这个太棒了，总共有五个人，具体是卖家、肖战、肖战爱好者、警察、不同艺人的电影。一位发光的水商对肖战的影响很花哨，并开始着手公益。方式是这样的：肖战爱好者付费，经销商将借助爱好者提供的水捐赠给警察叔叔。大约是什么爱好者？获得电影票是有风险的。是谁的电影？现在已经不说了。但值得肯定的是，肖战没有电影上映。表面上，这个场合是公益性的，但他却不能帮助深挖。两项公益运动的可比性在于与肖战无关，不同的是，第二种公益性更为复杂。最终的结果是，公众的认可正确的属于品牌，赚钱的是卖家，看电影是别人的。肖战的粉丝也可以借此机会冒着疫情聚敛和非法集资的风险，对于这个提供者来说，简直就是一头空手套狼，不花一分钱就获得了惊人的认可。而肖战的粉丝竟然是大院。肖战和他的狂热者没有得罪任何人，好吗？为什么我们所有人都需要咬一口？好处别人有，名气也不行，吃完还需要继续一起糟蹋锅吗？他真的很重要。肖战的粉丝说：“我投的钱需要矛盾的说，远未想到他们可能会说那是你在供应商内部投资的，远不如你和供应商做的企业高，真的过分了。”一波又一波的计算，把肖战当成设备人，把算计包装成所谓的公益活动，骗发烧友为自己谋取收入，为罪人诬陷，真是溜！因为你在彼岸中获得了成功，尝到了甜头，你体会到这招现在画不好了吗？但肖战已经不是以前的肖战了，他已经做出了预测，并提醒了爱好者，所以这个古董把戏核心用途 N 不再使用。如果你需要一只虾吃四个，穿越梦想。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。